First of all, I just wanted to say um, what an honor it is to be here in Prague in the Czech Republic. This is my very first time in the city and in this country. And uh, I was very excited to visit and very excited to meet all the fans here and sign as many of their books as possible. Nejprve je mi velikou ctí, že se s vámi tady mohu setkat v Praze. Je to moje první návštěva v České republice. Hodně jsem se sem těšil a těším se, že to tady všechno bude probíhat v mojí největší spokojenosti a že budu moct podepsat co nejvíce knih, co nejvíc fanoušků, jak je to bude možné. And uh, it's, it's, um, it's really amazing for me to know that people all around the world are reading the books and I'm just very grateful that, that enough of them enjoy the story that it's allowed me to do what I love to do which is telling stories. Pro mě je hodně důležité a je to pro mě největší vyznamenání, když vidím, jak moje knihy jsou čteny všude po celém světě a jak to, co dělám nejradši, co vůbec ze všeho, což je vyprávění příběhů, může ostatním lidem na světě dělat radost. And with that, let's see if I can answer some of your questions. Byl tedy krátký vůd a teď máte prostor pro vaše dotazy. Jestli můžu dvě otázky, říkal jste, že příběh našich jezdců změnil Eragona i vás, jak změnil vás. A, a druhá otázka, jestli můžu, eh, pan Pauliny eh, má rád vážnou hudbu, poslouchá Petrovena, Magnera, další, eh, co mu říká Dvořák nebo Smetana Janáček. Two questions. Actually, actually, one second before 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 I answer, I'd I'd also like to just add um, what a how much I've enjoyed working with Fragment here in, in the Czech Republic. Um, having them publish the books here has been a real joy, and uh, so it's it's a lot of fun to finally get here and meet all the people responsible for the book success in this country. Pan Pauliny ještě předtím, než mě nechal přetlumočit otázky, tak by rád poděkoval na podatelství fragment, říkal, že je opravdu rád, že se konečně může tvářit vás, setkat s těmi lidmi, kteří mu byli tolik nápomocní a kteří tady jeho knihám dělali dobrou důležitost. Nemohl si přát lepšího nakladatele v České republice. OK, so questions. <laughs> Yeah, no, I, I definitely, uh, well, when I started writing the first book, I was 15, the main character was 15, and in many ways I based him off myself because I think the easiest thing for a 15-year-old to write about is his or herself. Uh, however, over the course of the books, uh, Aragon does a lot of things I've never done, and he very quickly became a completely different person than I am. Unfortunately, I have never ridden dragons or fought monsters or rescued beautiful princesses. Well, I guess I'm glad I haven't fought monsters. Uh, but I've also done many things Aragon hasn't done, so we've grown in very different ways. But at the same time, uh, our experiences have mirrored each other in some ways, uh, leaving our homes, traveling the world, that sort of thing. But uh, it's, it's been an interesting way to grow up for both of us. Jestliže oba dva tedy začali jako 15-letí chlapci, tak potom už se jejich osud tedy je značně lišil. Kristof říkal, že některé věci, které Eragon dělá, tak on bohužel dělat nemohl, to je například létat na drakovi, zachraňovat princezny. Některé by ani dělat nechtěl, to je bojovat s příšerami, ale naopak říkal, že zase do určité míry se ty jejich osudy podobají v tom, že oba dva museli odejít z domova, že hodně cestovali. A že tedy i do jisté míry pořád těch deset let to byla společná cesta jeho a Eragona. Now, ultimately, I grew up faster than my character, which is a good thing, because I think because I ended up knowing more than my main character, which every author ought to. Uh, but the, the last book was the hardest one for me to write, and in a way I think that was fitting because it was also the, you know, my character Aragon was facing his greatest challenges at the same time I was facing my greatest challenges as as a writer. So it, it worked out nicely. A Christopher ještě říká, že on nakonec dospěl tedy rychleji než Aragon, což je vždycky dobře, když autor dospěje rychleji než jeho postavy, protože potom s nimi může lépe zacházet. Yeah. Uh, the second, the second, second question was about, uh, he said, who knows you love music, who knows you love, 
Oh yes, uh, I've listened to both of them quite a lot with um, um, when writing all the books in the series. I'm probably butchering the name, so I apologize. Um, but I listened to the Dvorak's uh, New World Symphony right. quite a bit, and I can still even hum the theme if the music wasn't playing. <laughs> and uh, Svetlana's, uh, I'm not sure if I'm saying it correctly, but the Moldau? Yeah. yeah. Um, right. Yes, yes, I enjoy those pieces greatly. Tak zná oba dva, jak možná říká, tak jsme tam omlouval se za nesprávnou výslovnost, která se nakonec podařila. Kdyby tu nehrála hudba, tak říkal, že novosvětskou nám klidně i přespívá melodii a od, od jsme tady znám, hlavně od tam víte. Mind you, I also listen to some Elvis when writing the battle scenes, so, you know. <laughs> a během těch uh, bojových scén tady poslouchal možná i nějakého Elvise. Uh, what is the situation of the next film adaptations? Well, at the moment, uh, the decision as to whether or not to make any more films based off of the inheritance cycle rests entirely with the studio, uh, Fox. Uh, I very much hope that uh, some more movies are made off of the books, or that the first movie is remade, or you know, some sort of uh, film adaptation continues to happen. I think that the books can make very good films, and I think the readers would very much like to see more films. But as I said, the decision is really up to the studio at this point. Takže v současné situaci to rozhodnutí je zcela na studiu Fox. Christopher říkal, že on sám rád by určitě viděl další adaptace, ať už předělávku toho prvního dílu, nebo tedy další druhý, a že si je jist, že čtenáři po celém světě by to uvítali. The funny thing is, I was actually supposed to have a cameo in the last, or in the movie, uh, but it didn't work out because I was going on tour for uh, the second book at the time, so the timing wasn't right. But they agreed to fly me out to Budapest, where they were filming, and I asked for this, and they agreed I was going to have a cameo in the last battle in the film, and I was going to get my head chopped off on screen by Aragorn. Christopher říkal, že se měl dokonce objevit jako malá, malá rolička v závěrečné scéně, bitv, v závěrečné bitvě toho filmu, že ale bohužel byl zrovna v té době na turné s druhým dílem cyklu a že se to tedy nakonec nepodařilo, že ho nedokázali dostat na, scén, na to natáčení. Jeho hlavní postava Eragon mu měl useknout v té scéně hlavu. So, so who knows if there are more films made in the future, maybe you'll get to still get to see me decapitated. <laughs> Takže možná pokud budou v budoucnu natočeny nějaké další díly, tak možná budeme mít příležitost na plátně vidět, jak Christopher Paulini přijde o hlavu. One can hope. <laughs> Foundation for a potential book five at some point. 
pečlivý čtenáři odkazu dračích jezdců si určitě povšimli, že v tom závěru některé otázky zůstaly nezodpovězené stále ještě, takže to by měl být začátek páté knihy, nejme tomu, která by se měla vrátit zpátky k tomu světu. Ne nutně k tomu příběhu. Yeah. <laughs> That said, inheritance really is the end of this series. And my hope is that readers of the book uh, have or will find the ending to be both uh, satisfying and surprising. Jinak inheritance je opravdu čtvrtým závěrečným dílem této série a Christopher doufá, že čtenáři, že se čtenářům ten konec bude líbit a že ho budou považovat za spokojivý, a ale zároveň i překvapivý. And of course I hope that readers will enjoy my future books as much or even more than the inheritance cycle. A stejně tak Christopher doufá, že čtenáři, kterým se líbil odkaz dračích jezdců, tak se jim budou líbit i jeho budoucí knihy, pokud možno ještě více. Fingers crossed. <laughs> Takže je ale možné, že se někdy ještě vrátíte do světa Alagezie a dračích jezdců. Yeah, it is possible that you will return to the world of Oh, I definitely will. I mean, I spent so many years developing the world and the characters that There's no way I can abandon it forever. I will definitely write more books set in this world. But again, I I need to try some other things first. Uh, I can't do the same thing for the rest of my life. Vrátí se určitě, to je tedy 100% otázkou je jenom kdy a teď si chce od toho světa na chvíli odpočinout. Rather I... Will you miss the world? Oh, very much. I mean, uh, I, still, I still wake up every day and think about what's happening to Aragon and Sophia and the other characters and just wonder what's going on and it's very hard to say goodbye to them but I'm also very excited to try some new projects as well so it's it's bittersweet Určitě říkal, že to bylo takové hořko sladké loučení s tím světem, že pořád se ještě ráno probouzí a říká si, co se těm hlavním hodinům asi tak děje ale zároveň bych chtěl teď zkusit něco jiného Well, the, the first of all, I'm very glad that Aragon was made into a film because very few books are adapted into movies, and the film introduced many new readers to the series, which I think is a good thing. Christopher říká, že především chce ještě říci, že je vděčný za to, že ta kniha vůbec adaptována pro film byla, protože spousta knih není a jemu to určitě hodně pomohlo a nalákalo to spoustu nových fanoušků, spoustu nových čtenářů. And I gave as much input as I could into the making of the film, but ultimately the film reflected the director and the studio's vision of the story, just as the books reflect my vision of the story. And everyone is free to enjoy them on their own terms. Christopher říkal, že se do tvorby toho filmu snažil zasáhnout, jak jen to bylo možné, ale stejně tak jako ty knihy vyjadřují jeho vlastní vizi toho příběhu, tak ty filmy pochopitelně vyjadřují vizi režiséra a toho studia. A on, že se nechce k tomu vyjadřovat, jak to nakonec dopadlo a že si to každý má už po své. As far as a remake goes, the reason I mention that is that if, uh, even if the studio wanted to make a direct sequel to the first Aragon film, they would have to recast all the actors because the actors are no longer under, under contract uh, since it's been a couple of years since the first movie. So uh, if you're recasting all the actors, I think the sensible thing would be to just go back and remake the first movie and then move forward from there. A důvodem toho, proč Christopher říkal, že by se ten film mohl možná natočit znovu je, že všichni herci, kteří hráli v prvním díle, už nejsou, už nemají smlouvy s tím studiem, navíc už to byla nějaká doba, takže pravděpodobně by se museli role všechny znovu obsazovat, potom by bylo dost nesmyslné začínat od druhého dílu, takže by se pravděpodobně jelo znovu. Když se ještě vrátím zpátky k tomu tématu, tak jak která postava vás potrápila nejvíc? The character of Arya, the, the elf, the elf woman, because so much of the story is written very strongly from the main character's point of view, from Aragon's point of view, and I sometimes found myself thinking about Arya the way Aragon thought about her and not the way she actually was. And so there were a number of scenes where 
I had to rewrite the scenes because she wasn't behaving the way she really would behave. She was behaving the way Aragon wanted her to behave. And fortunately for me, my editor would usually very nicely point that out to me, and then I was, you know, I'd go fix that. Takže největší problémy byly s postavou Ari. Říkal, že protože se celá kniha odehrává zejména z toho mužského pohledu z Eragonova, tak problémy v některých scénách s Ariou byly, že se Aria chovala tak, jak by Eragon chtěl, a ne tak, jak bylo vlastní jako té ženské hrdince. Ale říká, že právě to je jedna z věcí, z věcí za které je vděčný svému editorovi, že ten ho na to většinou velice pěkně dokázal upozornit a potom ty scény museli být tedy přepsány. I mean, part of the learning experience for me as a writer with this series was learning to really see the world from different point of, points of view. And I didn't want Arya to end up being sort of your, you know, generic uh, fantasy princess, as you see in so many stor- stories. She's strong and she's independent and she doesn't just um, uh, fall head over heels for the hero just because he's the hero. Což je jedna věcí, ze které, za které je Christopher nejvíc vděčný, že se naučil sledovat ten příběh vlastně z několika pohledů. Že nechtěl, aby Arya byla taková generická hrdinka fantazie, která se okamžitě zamiluje do hlavní hodiny, že chtěla, aby to byla své bytná postava. Uh, uh, vím o tom, že jste použil některé skutečné osoby jako předlohu uh, postav uh, v knížkách, co by si mohl vzdání úcty těm osobám. Zajímalo by mě, jestli tomu tak bylo i naopak, když někdo vás naštval a nechoval se hezky, jestli jste to třeba zabudoval do knihy a připravil mi nějaký odpřed No comment. <laughs> so yes. <laughs> well, seriously, seriously, um, the only character I really based off of a real person was my sister Angela. It was the basis of the character for Angela the Herbalist. And there were certainly parts of my father in the character of Brom and the character of Roar and, and parts of my mother in a few of the characters as well. But uh, really the character of Angela is the only one that's Really directly based off of a real person. Jediná, jediná postava, která je tedy opravdu založena na zcela na žijícím člověku, je Angela podle sestry. Potom v různých dalších postavách jsou prvky schování obou dvou rodičů. Jestli můžu, původně jste zamýšlel napsat trilogii, kdy já prostě pochopil, že musíte pokračovat do When I was writing the third book, and I kept writing and writing and writing, and it seemed like I was never getting any closer to the end, and I realized that in order to fit all of the series into one last book, uh, the last book was going to be about 2,000 pages long. And as both a writer and as a reader, I draw the line at about 1,000 pages. Anything past that is just painful. V tom průběhu, kdy dopisoval třetí díl, pořád psal, psal, psal a neblížil se ke konci. A že když to začalo vypadat, že by ten třetí závěrečný díl měl mít 2000 stran, takže muselo padnout tedy rozhodnutí, že bude kniha rozdělena do dvou, protože cokoliv dalšího než tisíc stran je spíše utrpení než 14 tisíců. Takže ta čtvrtá kniha rozhodně nemá být vnímána tak, jako že je přidaná, že, to, že, ten, že ten příběh nijak ne, nerozšířoval, že prostě takhle dlouhé to mělo být a že se to jedné vyšlo do jedné knihy. Dá se teda říct, že se vám stalo něco podobného, co uvádí jiní spisovatelé, že příběh se začal žít vlastním životem a tudíž bylo pouze potřeba ho zaznamenat. Oh, sure. Um, not always, but sometimes. Uh, there are a number of characters and plot incidences in the story which were unplanned. Even though I did outline the series before I began it, um, some characters just sort of popped into existence during the writing. Uh, the character of Angela the Herbalist, for example, uh, the weird cat Solomon, 
the, the baby, the child, Elva. None of those were really in the story when I began it. Uh, and I think that's, that's a lot of fun as a writer when you're working along and something new comes along and it makes the story so much better than it would have been otherwise. And that's very enjoyable. Do you think that Anna Christopher said that the whole story was made clear from the beginning, was clear that it was going to be clear, how it was going to be, how it was going to be, but that it was one of the best things that can be made by the author when in the process of writing there are new ideas and new ideas that can help the story to be made by the author. So, of course, it happened. Okay, so I get to ask a question now. So, <laughs> so given that, that you translated in the book into Czech, uh, what was for you the hardest part of translating uh, the sometimes very archaic English that I use into Czech? Can I answer in Czech? Please. Please. <laughs> <laughs> uh, the hardest thing to translate was the series poměrně dlouho, takže v prvním, druhém, třetím dílu se objevily náznaky různých míst, osob, postav, věcí, které nebyly úplně jasné, co se z nich vyklube a možná byly několikrý překlad, takže tam to byla trošku sáska do loterie, aby, aby to nějak nepřeložili a práce s tou bylo něco úplně jiného. And of course, the last two books, especially the last one, are very large. Yes. <laughs> so shall I make the next one another hundred thousand words longer? Sorry. Shall I make the next one even longer? No. 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 That's what my editor says. <laughs> Věděla jste to, když jste začala tu první knižku překládat, že to bude taková bomba, jaká se z toho stala, že to bude takový obrovský úspěch, když jste vlastně se prodírala tím příběhem a, a zpracovávala to? Tak v té době, když to vycházel u nás, tak si myslím, že už to byl, tak se nám minimálně v prvních státech, takže se to asi předjímalo, že ta kniha bude úspěšná, možná se nečekalo, že bude tak moc úspěšná, že to je i věc třeba kvalitního marketingu, protože je řada i jiných dobrých knih, které třeba zapadnou. Takže i vlastně to, jakým způsobem Christopher propagoval svou knihu na začátku, kdy Mám teda vyprávěl, jak, jak, jak prodával sám po desítkách kusů a že sám ten začátek měl těžší, tak, tak si myslím, že, že ten kvalitní marketing prostě, že, že to chce jak si i nějaké, nějaké úsilí, jak s tím propagovat. Ale určitě to je velmi silný příběh, která jsem nikdy nebyla úplně jako skvělní fantazie fanoušek, ale tohle je právě, uh, uh, myslím si, že zaujme i, i lidi, kteří které nejsou úplně fantazy blázně. Myslím, že nejde to je velmi silný příběh, velmi zkrátka. Ještě jednou. Tak, Tim. Jenom si chci zeptat, když jste začal psát tu knížku, to úplně první bylo vám 15, a hodně nově bylo 15, myslel jste na to, pro koho píšete, jestli pro další 15 let, nebo pro... A jestli jste na to myslel vlastně i potom, jak se mění čtenář, tak jestli se mění nějaký ten... Tak jestli jsem měl No, because um, I wasn't trying to write a young adult book. I was trying to write the very best book I could. And I've done that with each book after that. I knew that as a very young writer, I was at a disadvantage with my age and my experience. And so my goal was to write as mature and uh, as, as technically proficient book as I could. And that's been my goal ever since. Říkal, že vůbec ne, že, že se prostě pokaždé, když psal knihu, jenom snažil napsat nejlepší knihu, jaké byl v tu danou dobu schopen. 
a že si uvědomuje, že když to první psal v 15 letech, takže věk byl jeho značnou nevýhodou, ale že i tak se snažil napsat prostě co nejvyspělejší a co nejlepší knihu, jakou mohl napsat. And I, I've been very fortunate that the books seem to appeal to readers of all ages. During my book signings, uh, when families come up to get their books signed, I often don't know if it's the children that want the book signed, or the parents, or the grandparents. So, yeah, I'm very fortunate in that regard. Říkal, že má veliké štěstí, že, ta kni- že ty jeho knihy evidentně o- oslovují čtenáře různých věkových struktur, že se často stane, že na autogramiádu přijdou celé rodiny a ani Kristof si sám není jistý, jestli to podepisuje dětem rodičům nebo prarodičům. And the devotion of the fans, of the readers, is really extraordinary. Um, just as one example out of many, uh, when I was in Spain just a few days ago, uh, in, in Barcelona, i had a young woman come up one day and she had me sign her arm and she said she was going to get the signature tattooed onto her arm and I didn't believe her. <laughs> Then she came to my event the next day and she had she had the signature tattooed onto her arm and I've had and I've had other fans getting symbols from from the books tattooed on on them and things like that so it's it's really amazing. Říkal, že ta oddanost fanoušků je tedy opravdu neuvěřitelná, že před několika dny byl ve Španělsku v Barceloně a že jedna mladá dívka se jenom nechala podepsat na ruku a že mu říkala, že půjde teď do tetovacího salonu a nechá si to vytetovat. A že jí Kristof pochopitelně nevěřil, ale že ona se vrátila druhý den a opravdu to tam měla vytetovat. I mean, I've, I've had um, families who have named children after characters in the books, Aragon and Arya and Zephyra. And, uh, and of course I have... Um, Lots of followers on Twitter who have been tweeting me saying, "Oh, I'm going to meet you in Prague. I'm so looking forward to you being here in Prague." Or, you know, finally, you you, you came to my country. A další věci, které jsou, že rodiče pojmenovávají tedy své děti podle podle hlavních postav a má spoustu pozitivních pozitivních zkušeností na Twitteru, že spousta lidí mu psala, jak se těší, že se s ním tady bude moci konečně v Praze setkat.